जाटा वालगो की मौज है दूध और दारू दोनों सस्ती है तो इंडिया के सौ एक सौ दस रुपए का तो मेरे ख्याल जो इंडिया में बीस रुपए का पैकेट आता है इसका रेंट कितना है तू ऑलमोस्ट शाही पनीर ऑलमोस्ट दस यूरो आठ सौ साढ़े आठ सौ रूपए लंडन और पेरिस के बीच में यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी है ये जो एरिया है भारत इसे बोलते हैं लिटिल इंडिया होटो वाइन तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना महंगा है पेरिस टूरिस्ट के लिए स्पेशली इंडियंस के लिए इस सुपरमार्केट में चलते हैं और प्राइसेस देखते हैं क्या क्या है तो एक सुपरमार्केट में घुसे इस सुपरमार्केट में प्राइसेस देखते हैं सबसे अच्छा आपको एस्टीमेट की भी कोई भी जगह कितनी महंगी है उधर के सुपरमार्केट में आगे मिलता है तो इधर सुपरमार्केट में प्राइसेस देखेंगे और देखते हैं कितना महंगा है इधर दारू वाले सेक्शन में बहुत बड़ी लाइन लगी है एक बार दारू के प्राइसेज देखते हैं दारू यहाँ पे सस्ती होगी और चीज़ों के मुकाबले क्योंकि कल्चर का पार्ट है इनका एक तरह से वाइन है क्या या शैम्पेन है शैम्पेन हाँ पाँच यूरो छः यूरो साढ़े पाँच यूरो साढ़े चार यूरो साढ़े दस यूरो सस्ती है तो चार सौ पाँच सौ आठ सौ हज़ार रुपये में इंडिया के साढ़े तीन यूरो तीन सौ रुपये की दारू सस्ती है बहुत एक बढ़िया बात हो रहा है आपको ना क्योंकि आराम से सड़क पे आप पी सकते हो तो आपको किसी बार में जाके कई हज़ार रुपये दे पीने की जरूरत नहीं है यहाँ से खरीद के बाहर सड़क पर बैठ के पी लो कहीं भी जगह मिले अच्छा सा व्यू देखे वहाँ बैठ के पी लो चार यूरो में आपको पाँच यूरो में आपको मिल जाती है क्या ये वाइन चाहिए वाइन है क्या ये ये सारी वाइन है छह यूरो आठ यूरो यहाँ यार एक भी खाने की छोटी छोटी चीज भी चार पाँच यूरो से कम कुछ नहीं आता और उतने की पूरी वाइन की बोतल है तो उस हिसाब से काफी सस्ती है जो लिकर है वो बहुत सस्ता है आ जाए विक्रम दूध दाद का रेट देखा जट्टो के बड़को के दो ही खर्चे एक तो दारू का एक दूध का दारू के तो दिखा दिए कोई खर्चा नहीं है दूध का दिखाते है दूध है ना ये दूध है फ्रेश दूध मिस बायो का जैसे दूध ताजा दूध नहीं होता हाँ, हाँ, ये वो वाला दूध है इस वजह से ये कॉस्टली दूध है मोस्टली ये डेढ़ यूरो का एक लीटर हाँ ये सवा यूरो डेढ़ यूरो का नॉर्मल जो दूध है दूध जो है जैसे आपने देखा एक यूरो में एक लीटर दूध सवा यूरो में मिल जाते हैं मतलब सौ रुपए के अंदर एक लीटर दूध मिल जाते हैं ये पूरा डेयरी का सेक्शन है इस तरफ ये सारे चीज और पनीर का सेक्शन है तरह तरह की चीजें हैं आपको पता है स्विट्जरलैंड की चीज़ बहुत फेमस है स्विस चीज स्विट्जरलैंड के पास में ही फ्रांस है तो इधर भी तरह तरह की चीज़ आप चाहे रोज पूरे साल में अलग तरह की चीज़ खाओ आप फिर भी चीज़ रिपीट नहीं होगा इतने चीज़ है इधर सारी दही वगैरह अलग अलग तरह की इनका रेट देखते हैं दो यूरो ढाई यूरो में आपको तकरीबन इतने सारे सर ये सारे ढाई यूरो में इक्कीस सेंट में आपको सारे दिन उनका पूरा पैकेट आठ नौ का ये दो सौ में आठ डबिया दही की मिल जाएगी दो सौ रूपए में ठीक है यार जाटा की बालको की मौज है दूध और दारू दोनों सस्ती है दूध दही दारू तीनों सस्ती है बाकी चीजों से अपने कोई मतलब नहीं पूर्वी आगे बारह का खातर यू एरिया बेस्ट है ये साढ़े चार यूरो के फ्रूट्स है थोड़े से इतने में तो हाँ पाँच किलो ले लो ये तो पैक था कटे हुए पीसीस ये वैसे लोग होल फ्रूट्स वो सस्ते पड़ेंगे आपको इनके रेट देखते हैं कितने किलो है तीन किलो साढ़े चार यूरो के चार सौ रूपए में तीन किलो लास्ट में ले लेंगे और बाकी उड़ते लेने का फायदा कोई उड़ते डो के उड़े जाओगे उड़े लोहे दो रखो नीचे कोई केड़े बताओ दो यूरो में दो यूरो के कितने है सवा सौ रूपए में एक किलो अपने इंडिया में पचास साठ रूपए किलो है साढ़े पाँच यूरो में आपको छह लीटर दूध मिल जाता है यहाँ पे हम्म मैं दोबारा बता दूँ एक यूरो मतलब इंडिया के पचासी रूपए ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पेप्सी ड्यू वगैरह सेवन अप जो भी है पता नहीं मेरे को इंडिया में इनकी एग्जैक्टली रेट क्या है पर यहाँ पे ये पौने दो यूरो दो यूरो की ये छह सौ सात सौ एम एल होगा ना डेढ़ सौ रुपए की ये बोतल है इंडिया में इंडिया में कितनी की आती है तीस चालीस की होगी पचास की होगी फिफ्टी सी एल है पाँच सौ एम एल है डेढ़ सौ रुपए की आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे है पेप्सी वगैरह ये बने बनाए पास्ते हैं सब कुछ बने बनाए चीजें होती हैं तीन यूरो का पास्ता ढाई सौ रूपए पानी की बोतल मेरे ख्याल ये सबसे सस्ती होगी इतनी सस्ती तो कहीं देखी नहीं ये पैंतालीस रूपए की है आधा लीटर पानी की बोतल जो अपनी इंडिया में आती है दस रूपए की या आठ दस रूपए की ये यहाँ पे पैंतालीस रूपए की और ये सबसे सस्ता है मैंने इतना सस्ता नहीं देखा यहाँ पे पानी ये तो सस्ते है फिर डेढ़ सौ रुपए में ये सैंडविच ये बहुत सस्ता है सुपरमार्केट मार्केट क्यूँकी बाहर के प्राइस मैंने आपको बताया तो बाहर से आप कुछ भी लेके खाओगे ना आप भूल जाओ अकेले भी हो तो आपका दस यूरो से कम भी लाएगा मतलब ही नहीं है इधर से सस्ता ले सकते लेस के चिप्स ये सवा यूरो कितना है लगभग इंडिया के सौ एक सौ दस रूपए का मेरे ख्याल जो इंडिया में बीस रूपए का पैकेट आता है दस वाले वो है 
यहाँ पे सौ सवा सौ रुपए का आप ऑनलाइन पे कर सकते हो इधर अपना जो भी बिल है छोटी छोटी मशीन में से अगर लाइन में ही लगना तो और इधर से आप कार्ड से भी पे कर सकते हो ये पूरा फ्लावर सेक्शन है कोई भी गुलदस्त जैसे पंद्रह यूरो का है लगभग तेरह बारह सौ तेरह सौ रुपए इंडिया के सात यूरो ये छोटा सा पॉट दस यूरो का साढ़े आठ सौ रुपए का इनका अपने कोई यूज भी नहीं है ले भी ले तो देंगे किसको यहाँ पे ना सारे बड़े बड़े जो स्कूल है इनके और सिक्योरिटी एजेंसी जो भी सब कुछ है वो इस एरिया में और ये बिल्डिंग आप देख रहे हो कितनी ऊपर है कहते हैं कि इसके अंडरग्राउंड भी बहुत ज्यादा है मतलब कई फ्लोर अंडरग्राउंड है और इधर चारों तरफ ये स्काई लाइन है इस एरिया की स्काई लाइन पॉपुलर है पेरिस में ना ना गुड़गाम जी सही है ये छोटी मार्केट सी है क्या तो लाइन लगी हुई है थोड़ी एंट्रेंस पे लाइन में लग जाओ बाद में गाल गया ओके फिर फुल के दौरान बहुत सुन लो बोतल आओगी चार में बुरी याद हो बैठो को बैठ जो कोई ना गोडे दुखने लग गए अभी हम उतरे गार्दी नोड मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ पे एयरपोर्ट की अलग से मेट्रो की लाइन है सिटी जी एयरपोर्ट पे जिससे मैं आया था पीर है हम भी पीर है फिर क्यों है गार्दी नोड जो है ये यहाँ का एक तरह से सेंट्रल स्टेशन है और इधर ना सारी इंटरसिटी की ट्रेन आप पकड़ सकते हो सारी लाइन की आपको मेट्रो यहाँ से मिल जाएगी जैसे अपने दिल्ली में राजीव चौक है या फिर आई एस बी टी है बसेस के लिए वैसे एक आर्दी नोट है जिस स्टेशन पे हम आए लंदन और पेरिस के बीच में यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी है और गोर्दी नोट स्टेशन पे इमिग्रेशन होती है मतलब किसी को लंदन जाना हो तो इमिग्रेशन यहीं पर होगी अभी हम बाहर चलते हैं और कहा जाता है कि ये जो एरिया है बाहर जो एरिया गोर्दी नोट का इसे बोलते हैं लिटिल इंडिया क्योंकि जितने भी मसालों की दुकान इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और खाने वो सारी इस एरिया में मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए मैं सोचा पहले चलिए कुछ खाते हैं फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे तो पहले किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाएंगे इधर तो अभी तक तो इंडियन कुछ ऐसा लग नहीं रहा ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर फ्रेंच स्ट्रीट लग रही है ओहो सकेटर इंडियन है इस जगह खाएंगे घुसते ही अच्छा मूर्ति वाह वही वाह खुशबू सी आ गई इंडियन खाने की मजा आ गया किधर भाई थैंक यू भाई ओम तो चेन्नई डोसा नाम है इस जगह का मेरे ख्याल डोसे का रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन है सारा इडली पिडली तो यार खाता नहीं मैं बस डोसा ही खाता हूँ साउथ इंडियन में बिरयानी साढ़े आठ यूरो लगभग सात सौ आठ सौ रुपये की बिरयानी घी पोंगल साढ़े पाँच यूरो पता नहीं भाई ये पोंगल साउथ इंडियन डिश होती है कोई पर आप हिसाब लगा लो छः सौ रुपये की है मसाला डोसा ये है साढ़े छः यूरो छः सौ रुपये का लगभग प्लेन डोसा लगभग पाँच सौ रुपये का साढ़े पाँच यूरो पेपर डोसा साढ़े सात यूरो अच्छा ये नॉर्थ इंडियन भी है पनीर मखनी ऑलमोस्ट दस यूरो आठ सौ रुपये की शाही पनीर ऑलमोस्ट दस यूरो आठ सौ साढ़े आठ सौ रुपये आलू गोभी साढ़े आठ यूरो वही लगभग सात सौ रुपये प्लेन नान ढाई यूरो दो सौ रुपये की प्लेन नान 
तंदूरी रोटी भी दो सौ रुपये की एक चाय ढाई यूरो यानी कि दो सौ की दूध भी दो सौ का गुलाब जामुन चार यूरो का कितना साढ़े तीन सौ रुपये का गुलाब जामुन और ये क्या है पाव भाजी छः यूरो लगभग इंडिया के पाँच सौ छः सौ रुपये चाट कॉम्बो आठ यूरो इंडिया के आठ सौ रुपये करीब सात सौ आठ सौ रुपये बेलपुरी पाँच यूरो वही चार सौ रुपये कुछ तो भाई ये रेट्स हैं यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो एक इंडियन रेस्टोरेंट के या फिर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के क्या प्राइसिस है पेरिस में एकदम सेंटर में आपको आइडिया हो गया होगा हाँ सब वेजिटेरियन है नॉन वेज कुछ भी नहीं है तीन सौ रुपए के दो समोसे डेढ़ सौ रुपए का एक समोसा यो भाई साढ़े पाँच साढ़े पाँच यूरो के दो है पाँच सौ रुपए के दो पराठे हैं ढाई सौ रुपए का ये है पराठा तो क्या है मैं देगी रोटी सी एक रखी है चपाती दो सौ रुपए की एक ये रोटी है भाई ये ऑर्डर किसने करी है एक रोटी दो सौ की मेरे ख्याल फ्री में दे क्या चीज है फ्री में भी ना चाहिए अपन तो भाई ये उसको क्या दिया था और आपने दाल बोल ली खाना खा लिया हमने चौतीस यूरो हमारा भी लाया था चौतीस यूरो बने इंडिया के तीन हजार रुपए तीन हजार रुपए में भाई। कुछ भी नहीं था <laughs> इंडिया में आप अच्छे से अच्छे फाइव स्टार होटल में भी जाओगे उसमें भी आप कई से ज्यादा पेट भर जाएगा तीन हजार रुपए में आज अपन ने आज हमने सही बताऊ जब से हम निकले हैं घर से निकले हमने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया बस मेट्रो पकड़ के हाँ वही मैं बता रहा हूँ सिर्फ मेट्रो पकड़ के आगे और हमने क्या किया था ग्लव्स खरीदे थे टोपी खरीदी थी वो भी मजबूरी में ठंड बहुत ज्यादा है और खाना खाए ये काम था बस एक कॉफी पी थी मेट्रो में गए कॉफी पी ग्लव्स टोपी खरीदी और खाना खाए हमने सिर्फ ये काम किया था और आज इसके हमारे ऑलरेडी दस हजार रुपए लग चुके हैं इंडिया के कितने लगभग सौ यूरो से ज्यादा लग चुके हैं हमारे इस पूरे प्रोसेस में तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना महंगा है पेरिस टूरिस्ट के लिए स्पेशली इंडियंस के लिए अगर आप इंडियन करेंसी में कमा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा महंगा है पर अगर आप ऋतु की तरह हो आप यूरो में कमा रहे हो मोस्ट टैलेंटेड और आप इतनी भाषाएं बोलते हो इतने टैलेंटेड हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है फ्री है आपके लिए चलो क्यों देख इस पर जम रही है देख दे रहा हूँ यहाँ पर चोरी थोड़ी करा यार पूरे यार मान जो है अगर समझावा तो हाँ मतलब धक्का कौन करे ताली ताली चलो तो भाई बाहर भयंकर ठंड थी और हम अब आ गए वापिस घर तेरे सब कुछ हाँ मेरे है मोस्टली ऊपर वाले मेरे है नीचे वाले मेरे को नहीं ये किचन है रितु के फ्लैट की गैस ऊपर चिमनी सिंक और ये पानी ताजा बोतल लाया करोगे सारी हाँ बोतल है सारी पीने के लिए बोतल यूज कर रहे हैं फ्रिज एक बार मैं फ्लैट दिखा दू ये फ्लैट है भाई एक कमरा ये है इधर ये बाथरूम कम टॉयलेट ये कॉमन एरिया है जिधर हम बैठे थे विक्रम बैठे हमारा रूम ये है जो मैंने रखा है मेरा विक्रम का बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है अभी और रितु का कमरा ये है ये मेन एंट्रेंस है दिन के बारह बजे निकले थे रात के बारह बज के फाइनली आगे बहुत ज़्यादा चले आज तो कई किलोमीटर चले और थकावट होगी थोड़ी सी पर एनी रितु का जो घर है ना वो थोड़ा नॉर्थ में है पेरिस के बिल्कुल सेंटर में नहीं है तो मेट्रो से आने में दो तीन मेट्रो चेंज करनी पड़ती है और एक घंटा लग जाता है इसका रेंट कितना रितु ऑलमोस्ट इसका नाइन हंड्रेड रेंट है प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो वोटर बिल है वो अलग एक्स्ट्रा में इसका पानी बिजली अलग अलग है और रेंट इसका नाइन हंड्रेड है नौ सौ यूरो तो पिचासी नब्बे हजार मान ले पानी बिजली मिला के नब्बे और कितने गज का होगा यार मेरे ख्याल से तो साठ सत्तर गज का होगा फ्लैट तीन पीस बोले इसमें यहाँ पे नॉर्मली दो पीस प्लस उन सालों बोले यहाँ पर दो पीस मतलब दो कमरे दो ये जो दो कमरे वो कमरे जो हाँ। एक है वो एक तरीके तक पूरा का पूरा ड्राइव कॉमन रूम कॉमन रूम है वो इस छोटे फ्लैट का किराया वो नब्बे हजार मान लो अब और छोटा मोटा सामान मिला के सफाई सुफाई का लाख पड़ता हुआ हाँ लाख पड़ जाए हर महीने का खाना पीना तो खाना पीना नहीं आ रहा वो लग रहा है देख लो आप कितना महंगा है और हमें नहीं पता था पानी का भी बिल है मैं और विक्रम तो नहाए गए <laughs> एक कट्ठे नहीं नहाए थे अलग अलग नहाए थे पर मैं भी पूरी टंकी खाली कर गया यो भी गर्म पानी सारा समा दिया मन तो मतलब इतना ज्यादा बिजली पानी सस्ता है मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है 
आपका सस्ता मारा सस्ता डेढ़ सौ यूरो तो भाई बारह तेरह हजार हो गए इतना आपका पड़ जाए और अपने ये फ्लैट दिल्ली में होता तो इसका किराया मेरे ख्याल से दस से पंद्रह हजार के बीच में होता दिल्ली में तो पूरा आठ नौ गुना किराया ज्यादा है यहाँ पे और चीजें आपने देखी हर चीज जो कि ढाई सौ रुपए की रोटी दो सौ रुपए की एक रोटी जो अपने पांच रुपए की आया भाई पांच सौ रुपए की पराठे से पांच सौ का पराठा बेरा नहीं के बहुत महंगा है इस हिसाब से देखे तो अगर आप इंडिया से आए हो आप इंडियन करेंसी में तो हिसाब से महंगा जिन जगहों पे मैं जाता हूँ या फिर आप जो मेरी ऑडियंस देख रहे हो या फिर मैं भी हूँ हमारे लिए थोड़ा ये कॉस्टली है पेरिस वर्ल्ड की टॉप सिटी है तो वर्थ इट है मीन्स अगर इतना फिर एक बार आप जरूर आए आप महंगा जरूर है एक बार आप सेविंग करके आए पर आए तो प्रीपेड हो गया ये ना सो था आप सौ डेढ़ सौ रुपए में खाना खा के सीख जाओगे रोटी आएगी थी नहीं तो एक विक्रम इंडिया से बार पहली बार आया और पहली बार सीधा पेरिस आया पहला ही इसका वीजा शेंगेन का फ्रांस वीजा पहले ही इसकी विजिट सीधा पेरिस आए जो वर्ल्ड की फैशन कैपिटल भी बोलते हैं मोस्ट रोमांटिक सिटी भी बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को भी सबसे रोमांटिक लैंग्वेज बोलते हैं तो बहुत अलग अलग धारणा है अच्छी अच्छी पॉजिटिव वे में फ्रांस की और विक्रम सीधा इधर आए विक्रम अपना एक्सपीरियंस होता बढ़िया था भाई एक्सपीरियंस तो फिर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो इंग्लिश इंग्लिश नहीं बोलते हैं इंग्लिश नहीं बोलते हैं मतलब इनको ना ही तो समझ में आती ना ही इनको समझा सकते हैं ये तो मतलब ऋतु थी इसलिए मतलब आ गया था इस चीज का बहुत फायदा और प्रवीर के साथ भी मतलब आ गया वरना तो बहुत मुश्किल था आके मतलब वापस जाने वाली बात थी <laughs> और तो <laughs> अकेला होता तो वापिस चल जाता हाँ वापिस बिल्कुल चला जाता भाई एक फिर यहाँ टैक्सी का सीन हो गया था और स्टार्टिंग में वहाँ इंडिया एयरपोर्ट पे ही हो गया था यहाँ तो बेचारे बहुत शांत आदमी है हाँ, लोग बढ़िया है लोकल लोग लोग हाँ बहुत बढ़िया है और मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस था माइनस फोर माइनस सिक्स का टेम्परेचर आज सर्दी में बहुत ठंड है गर्मी में तो ज्यादा बेटर है वैसे इतनी महंगी आप टिकट लगा के आओगे और अभी जो है दिन बहुत छोटे होते हैं सुबह आठ नौ बजे सूरज निकलेगा चार पांच बजे अंधेरा तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है उसमें बहुत ज्यादा ठंड ठंड होती है जब आप इतने रुपए लगा ही रहो बीस आगे फ्लाइट और इतने महंगे देश में तो गर्मी में आओगे तो यहाँ पे सुबह पांच बजे सूरज निकल जाता है और रात को 10-11 बजे तक रोशनी रहती है तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा ज्यादा चीजें करने के लिए ज्यादा चीजें देखने के लिए तो गर्मी में आना बेस्ट है पर फिर भी जैसे आप सर्दियों में ही आना चाहते हैं जैसे हमें सर्दियों का एक्सपीरियंस लेना था तो आप आइए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठंड के कपड़े जरूर लिया है ये वीडियो हमने आपके लिए बना दी कि हाउ एक्सपेंसिव इज पेरिस आपको सारी चीजों का आइडिया दीजिए हमने सुपर मार्केट में लगी घरों के रेंट का आइडिया दीजिए और ये तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा ये तो काफी नॉर्थ में सेंटर में नहीं है पेरिस तो, में अगर पेरिस के सेंटर में होता है फ्लैट तो, तो इसका रेंट कितना होता है तो पेरिस के सेंटर में अगर ये घर होता है इसका रेंट ऑलमोस्ट चौदह से पंद्रह सौ यूरो इसका रेंट होता है ऑलमोस्ट मीन्स आप अगर पेरिस से थोड़ा सा आप दूर चले जाते हैं दो चार किलोमीटर तो आपको थोड़ा रेंट सस्ता पड़ जाता है अगर आप मेन सिटी में रहते हैं तो आपको जितना फाइव हंड्रेड यूरो में ऑलमोस्ट सिर्फ एक रूम का आपको फ्लैट मिलता है एक टूरिस्ट को जिन चीजों की जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन ग्रोसरी और टिकट जो जो उन्हें चीजें देखनी होती है सारी चीजें हमने कवर कर ली अगर आपको रहना भी है तो भी हमने आपको फ्लैट्स का आइडिया दे दिया टिकट की बात करें तो इंडिया से मिनिमम चालीस पचास हजार रुपए में आपको राउंड ट्रिप मिल जाता है और वीजा की बात करें तो आठ से दस हजार रुपए उसका मिनिमम खर्च आता है इंडिया से डिपेंड करते हैं वी से अप्लाई करो आप डायरेक्ट एम्बेसी से करो वो सारी चीजें डिपेंड करती है आप कौन सा वीजा कैटेगरी अप्लाई करो टूरिस्ट वीजा का यूजुअली वीएफएस के थ्रू फ्रांस का वीजा है वो शायद दस ग्यारह हजार रुपए की कीमत थी ना फ्रांस दो हजार आठ सौ सत्तर तो ये कीमत थी हमने आपको सारी बता दी हाउ एक्सपेंसिव इज पेरिस एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी पसंद आई होगी ऋतु का इसमें बहुत बड़ा योगदान था पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने में और फ्रांस में हमें घुमाने में और हर चीज में बहुत बड़ा योगदान था थैंक यू सो मच ऋतु जरूरी जल्दी मिलेंगे और बहुत स्वाद आया तीन और हरियाणा के थे तो बात करने में हर चीज करने में आप लोग देखा होगा हरियाणा की जो टोन है और हरियाणा की जो नॉर्मल बात भी उसमें अलग ही मिठास है अलग ही उसमें ऐसी मजाक है तुम नॉर्मल बातें करे थे पर असमुख माहौल हो जाते हैं हरियाणा भी बोलो ना तो वो असमुख माहौल था दो दिन से बहुत मजा आने लग रहे कलम शायद जाएंगे प्राग में और विक्रम गाड़ी रेंट करके ये आज की वीडियो थी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आई होप यू हैव अ ग्रेट डे गुड बाय